Evet. Hayat pahalılığı malum. Mutfakla zorlanıyoruz. Ekonomik yemeklere ihtiyacımız var. Bunu düşünerek size ekonomik mutfakla geliyorum artık. Bütçemizi yormayacak ama bize çok faydalı gelecek. Hem de acayip lezzetli yemekler yapacağız. Şimdi size şöyle bir menü sunuyorum. 7 tane yemek yapacağız. Yani bir haftalık bir menü bu. Öyle düşünün. 7 yemeğin toplamı 200 TL'yi geçmeyecek. Nasıl? Süper değil mi? İşte şimdi size çok sağlıklı, çok doyurucu hem de lezzetli ekonomik yemekler geliyor. Bugün beşamel soslu tavuk yapıyoruz. Hazır mısınız? Tarif başlıyor. Şimdi iki tane havucum var. Bu iki havucu güzelce soyuyorum. Her zaman bu ince bıçaklı soyacaklar çok işe yarıyor. Çünkü normalde bıçakla yapsanız siz bu sebzeyi bu kadar ince soymanız mümkün değil. O yüzden soyuyoruz. Aynı şekilde patatesi soyuyoruz. Ama patatesin kabuklarını atmıyorum. Çünkü patates kabuklarından cips yapacağım. O kadar lezzetli oluyor ki. Şimdi ben artık göreceksiniz birçok videoda atıksız mutfakta neler yapabiliriz bunları sizle paylaşacağım. Alışveriş listesi yaparken nelere dikkat etmeniz lazım? Bir planlama demek mutfak. Yani mesela pazara çıktığınızda fazla almıyor musunuz? İhtiyacınızdan çok olmuyor mu? Muhtemelen pazara çıktığında çünkü açsınız. Bir anda hayal gücümüz iyice genişliyor. Diyorsun ki ay bunu da yaparım. Bir dakika bir dakika bunu da yaparım. Aa eşim bunu çok seviyordu. Ay oğlan bunu çok seviyor. Ay kız bunu çok seviyor derken ister izlemez kocaman bir market poşetimiz oluyor ya da pazar poşetimiz oluyor. Hem de e, pazara çıkmak artık o kadar kolay da değil yani. Alıyoruz peki bunları güzel. Ne kadar planlı yapabiliyoruz? Aa o gün bir şey çıkıyor. Ay bugün işten yetişemedim. Yarın yaparım öbür yaparım derken farkında mısınız? Atıyorum. En çok da ne atılıyormuş biliyor musunuz? Ekmek atılıyor ve yeşil sebzeler atılıyor. Yani yeşil işte salatalar, e, maydanozlar, dereotları bunlar bozuluyormuş en çabuk marullar. O yüzden lütfen düşünün. Alışverişi yapmadan düşünün. Artı alışverişe tok çıkın. Tok karnına gidin markete. Bu çok önemli biliyor musunuz? Yani aç karnına market gezmeyin. Karnınız dolu, ya yani mideniz dolu olsun. Çünkü aç karnına gezdiğinizde çok daha fazla alışveriş yapıyorsunuz. Bunu bir kenara yazın. Evet. Şu küçük yerlerinden kurtulayım. Evet şöyle bak ufak ufak yerleri var. Onlardan kurtulduktan sonra doğrayıp bunları haşlayacağım. Hem havuçları hem patatesleri haşlayacağım. Ekonomik mutfakta bugün fırında beşamelli tavuk var. Çok beğenecek. Çocuklar da bayılacak buna. Şimdi tabii ki bir beşamel sos yapmamız gerekiyor. Tavaya zeytinyağımı alıyorum. Daha az bir yağ da kullanabilirsiniz. Şimdi yağ aldım tavama. Bir yemek kaşığı da tam buğday ununu şöyle tavada kavuruyorum. Tam buğday unu kullanıyorum. Bazen yulaf unu kullanıyorum. Benim evimde genelde beyaz un yok. Kullanmıyorum beyaz unu. Şöyle un birazcık rengini değiştirsin. Yavaş yavaş sütümü ekleyeceğim. Evet ne yaptık? Zeytinyağı ile unu şöyle kavurduk. Un zaten tam buğday unu benimki. O yüzden rengi bir çeşit biraz koyu. E biraz da zaten şimdi yağ ile birlikte piştiği için de koyuldu. İçine biraz tuz atıyorum. Evet süper. Tam kıvamına geldi. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Altını kapatıyorum. Çünkü beşamel sos yapmayı bazen topaklanma sebebiyle korkup yapmayabiliyoruz. Ya da tutturamayanlar var biliyorum. O yüzden şöyle biraz altını açtım. Biraz şöyle kavrulsun. Sonra altını kapatacağım. Altını kapattıktan sonra sütünü koyacağım. Bu arada şunu anlatayım size. Ben tavuğu haşladım. Bir tavuk göğsü aldım. Tavuk göğsüne haşladım. Haşlarken içine defne yaprağı, biraz da tane karabiber koydum. Sonra o suyunu döktüm mü? Hayır dökmedim. Su da burada duruyor. Çünkü beşamel sosu hem sütle hem de tavuk suyuyla birlikte yapacağız. Bakın tam istediğim kıvama geldi. Artık altını kapatıyorum. Evet şöyle. Oh mis gibi bir şey. Harika. Şimdi suyunu veriyorum. Jos sesi duyacağız. Hafif hafif koyulmaya başlanacak. Biraz da tavuk suyunu şöyle ilave ediyorum. Kıvam aldıkça suyu arttıracağım. Bakın nasıl koyuluyor görüyor musunuz? Evet süper. Harika. 
Şimdi şöyle hafif akışkan kıvamda bir beşamel sosumuz oldu. Baktık ki iyice topaklanma olmadı. Hemen unun ve suyun biraz kıvam alması için tekrar altını açıyoruz. Yani tam unla sütün suyun buluştuğu zaman altını kapalı tutuyoruz. Burada ufak bir e, hatırlatmak istedim size. Hemen tuzunu koymuştuk. Biraz da karabiber ekleyelim. Hmm, süper. Harika. Çok güzel. İstediğim kıvamda oldu. Biraz daha fokurdadı. İki fokurdadıktan sonra artık altını kapatıyorum. Evet. Beşamel sosum hazır. Sebzelerim haşlandı. Hazır. Hemen onları şöyle bir fırın kabına alıyorum. Burada tavuğum var. Tavuğu da küçük küçük doğruyorum. Dedim ya bu yemek çocukların çok hoşuna gidecek. Şöyle küçük küçük tavukları doğruyorum. Hem sebze yine hem protein birleşimi olsun. Hem çok bütçemize dokunmasın. Hem de besleyici bir de çok lezzetli olsun. Tavuğun suyunu da atmadık gördüğünüz gibi. Oradan da protein kazandık. Hakikaten güzel olacak. Şimdi şöyle tavuğunu da koyduk. Şöyle bir karıştırdık. Şöyle bir karıştırdı. Süper. Şimdi üzerine beşamel sosumuzu döküyoruz. Evet. Şöyle döktük. Onunla da biraz karıştırdık. Şöyle. Bu sosu zevkinize göre biraz daha arttırabilirsiniz. Üzerine iki dilim sadece taze kaşar koydum. Ve şimdi doğru fırına veriyorum. 180 derecede yaklaşık yarım saatte mis gibi olacak. Müzik 